வணக்கம் இப்ப நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய கருத்து வந்து கரண்ட் அஃபரன்ஸ் அதாவது நடப்பு நிகழ்வுகளை எப்படி நாம் படிப்பது இன்னைக்கு வந்து டிஎன்பிசி குரூப் ஒன்னுல இருந்து குரூப் எயிட் வரைக்கும் கரண்ட் அஃபரன்ஸ் கட்டாயம் கேட்பாங்க அது வந்து அஞ்சு மார்க்ல இருந்து எட்டு மார்க் வரைக்கும் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு யூபிஎஸ்சி ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் போன்ற சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கும் கரண்ட் அஃபரன்ஸ் ரொம்ப அவசியம் ரைட் இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் அந்த நடப்பு நிகழ்வுகள் கரண்ட் அஃபரன்ஸை எப்படி நாம் படிப்பது எப்படி நாம் தயாரிப்பது எதை எதன் மூலமாக அந்த விஷயங்களை நாம் சேகரிக்கலாம் என்பதை பற்றியான ஒரு சின்ன ஒரு அறிவுரை இந்த கரண்ட் அஃபரன்ஸை பொறுத்தளவு நாம் வந்து என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா தேர்வு நடக்கக்கூடிய அந்த நாளிலிருந்து ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நடந்த நிகழ்வுகளைத்தான் கேட்பார்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது எக்ஸாமினேஷன் நடக்கக்கூடிய டேட்டில் இருந்து கடந்த அதாவது இதுக்கு முன்பு போன இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோம் இதிலிருந்து மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடைபெற்ற விஷயங்களை உங்களுக்கு சேகரிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது இதில் வந்து என்னென்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு ஏழு வகையான தலைப்புகளில் அவர்கள் கரண்ட் அஃபேரன்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு கரண்ட் அஃபேரன்ஸுக்குன்னு சிலபஸ் இருக்கு கரண்ட் அஃபேரன்ஸில் சிலபஸ் இருக்கு என்னென்ன கேட்பாங்க அதை எப்படி கேட்பாங்க அதை எப்படி சேகரிக்கலாம் என்பதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டும் ஒன்று தமிழக அரசியல் தமிழக அரசியல் தமிழ்நாடு பொலிட்டிக்கல் ரெண்டாவது இந்திய அரசியல் மூன்று இந்தியாவில் பொருளாதாரம் பொருளாதாரம் அப்படின்றது உலக அளவில் பொருளாதாரம் அல்லது இந்த பொருளாதாரத்துக்காக நோல் பரிசு பெற்றவர்கள் இந்த கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் யார் யார் பொருளாதாரத்தினுடைய வீழ்ச்சி அடைந்த நாடுகள் எது அதனுடைய காரணம் என்ன இந்த மாதிரி பொருளாதாரத்தில் கேட்பாங்க மூன்று விளையாட்டு இந்த விளையாட்டு அதுக்கு அடுத்து வந்து விருதுகள் விருதுகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே இலக்கியத்திலிருந்து காவல்துறைக்கு விருதுகள் பத்மஸ்ரீ விருதுகள் புஷ்கார் விருதுகள் இந்த மாதிரி பல விருதுகள் இருக்கு ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ஒவ்வொரு விருதுகள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க உலக அளவில் சினிமாவுக்கு என்ன விருதுகள் கொடுத்தாங்க கரடி விருது அப்படின்றது எந்த துறைக்கு கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி விருதுகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே கேட்பாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களை நாம் எப்படி சேகரிப்பது அப்ப கரண்ட் அஃபரன்ஸ் அப்படி என்பது கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளுடைய தொகுப்பை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பல மாணவர்கள் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்ததற்கு பெரிய காரணமே இந்த கரண்ட் அஃபரன்ஸை ஒழுங்காக தயார் செய்யாமல் விடுவது இதற்கு என்று சில புத்தகங்கள் வெளியிடுகிறார்கள் அந்த புத்தகத்தை மட்டும் நான் வாங்கி படித்தா போதுமா அல்லது இன்டர்நெட்டில் உட்காந்து கரண்ட் அஃபரன்ஸ் அப்படின்னு அடித்தா நிறைய பேர் போடுறாங்க அதை படித்தா மட்டும் போதுமா என்றெல்லாம் மாணவர்கள் ஒரு குழப்பத்தில் இருப்பார்கள் இப்போ தமிழ்நாடு பொறுத்தளவு இந்த கரண்ட் அஃபரன்ஸை எப்படி இப்படி கேட்பாங்க எப்படி நீங்கள் தயார் செய்யணும் அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் முதலில் நீங்கள் தினமும் குறைந்தது மூன்று பத்திரிகைகள் வாசிக்க வேண்டும் ஒன்று தினமணி இரண்டு தி ஹிந்து தமிழில் வந்து தி ஹிந்து வருது தி ஹிந்து மூன்றாவது தின தந்தி இந்த மூன்று செய்தித்தாளையும் தினமும் நீங்கள் படிக்க வேண்டும் வருக்கி வரி படிக்க வேண்டும் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் படிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் இந்த மூன்று பத்திரிகையையும் நீங்கள் சொந்தமாக தினமும் வாங்க வேண்டும் வாங்கி ஒரு நோட்டும் பேனாமும் உடன் நீங்கள் அந்த செய்தியை படிக்க வேண்டும் தினமணி எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் எடுத்துல தினமணியை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து புள்ளி விவரங்கள் கரெக்டாக போட்டிருப்பாங்க சரியாக போட்டிருப்பாங்க விரிவான செய்திகள் இருக்கும் ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா அது விரிவான செய்திகள் தினமணியில் இருக்கும் நீங்கள் பேனாவை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு இதுக்குன்னு ஒரு நோட்டு போட்டுருணும் நோட்டு போட்டு இன்னைக்கு தேதி இன்னைக்கு என்ன தேதி ரைட் தேதியை போட்டுக்குங்க தேதியை போட்டு மேலே எந்த பேப்பரை ஃபஸ்ட் படிக்கிறீங்க தினமணி அப்படின்னா தினமணி என்று எழுதி கொள்ளுங்க தினமணியில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணணும் படிக்கணும் குறைந்தது ஒரு பேப்பர் படிக்கிறதுக்கு குறைஞ்சது ஒரு நாளைக்கு முக்கால் மணி நேரம் ஆகும் நல்லா டீப்பாக ஆழமாக பொறுமையாக படித்தீங்கன்னா குறைஞ்சது முக்கால் மணி நேரம் இருக்கும் அந்த முக்கால் மணி நேரமும் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா அதில் பொருளாதாரம் வந்திருக்கும் விளையாட்டு வந்திருக்கும் இந்திய அரசியல் வந்திருக்கும் தமிழ்நாட்டு அரசியல் வந்திருக்கும் 
புத்தகங்கள் இந்த மூன்று ஆண்டுகளில் புத்தகங்கள் யாரேனும் வெளியிட்டிருக்கிறாங்களா அந்த வெளியிட்டதுக்கு அதிகம் பரிசு கிரிசு வாங்கியிருக்காங்களா அல்லது அந்த புத்தகத்தினுடைய பெயர் என்ன அந்த புத்தகத்தை எழுதிய ஆஸ்கா ஆசிரியருடைய பெயர் என்ன என்பதை போல பல செய்திகள் அதில் இருக்கும் நீங்க டெய்லி குருவி சேர்க்கிற மாதிரி அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸை சேர்க்கணும் ரைட் அப்ப தினமணிய படிக்கிறீங்க படிச்சுட்டு இன்னைக்கு என்ன விருதுகள் என்னவும் வாங்கியிருக்காங்களா எழுதிக்கிறணும் இன்னைக்கு மருத்துவத்தில் ஏதேனும் சாதனை புரிந்திருக்கிறார்களா அதை பற்றி என்ன செய்து வந்திருக்கா அதை எழுதிக்கிறோம் இன்னைக்கு லேட்டஸ்ட் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் இன்னைக்கு என்ன செய்திகள் வந்திருக்கா எழுதிக்கிறோம் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாட்டு துறையில் இன்னைக்கு ஏதாவது பேப்பரில் வந்திருக்கா எழுதிக்கிறோம் ரைட் அப்புறம் தி ஹிண்டு இதே மாதிரி மெத்தடில் நீங்கள் ஆய்வு நோக்கில் அந்த பேப்பரை படிக்கணும் படிச்சுட்டு தினமும் மூன்று மணி நேரம் குறைஞ்சது நீ உங்க ஒரு ஒரு பேப்பருக்கு அரை மணி நேரம் ஒதுக்குங்க அந்த அரை மணி நேரத்தில் குறைந்தது ஒரு அஞ்சு கேள்வி ஆறு கேள்வி தான் அமையும் ஒரு பேப்பரில் ஓகேவா சில நேரங்களில் வந்து பதினஞ்சு கேள்விகள் வரையும் அமையும் ஐயோ நீ பேப்பரில் அதிகமாக செய்தி இல்லை அப்படின்னு வருத்தப்பட வேண்டாம் இதை தொகுத்துக்கிட்டே வாங்க தொகுத்துக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் ஓன் ப்ரிப்ரேஷன் நீங்கள் படிக்கிறப்ப ஒரு கற்றை வந்து இப்போ முல்லை பெரியாரை பற்றி ஒரு கற்றை வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த முல்லை பெரியாரை பற்றி நீங்கள் கற்றையை மனப்பாடம் பண்ண மாதிரி இருக்கும் கேள்வி பதில் படிக்கிறத விட அதோடைய ஓரியண்டான விஷயங்கள் பல விஷயங்களை நீங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு அது வசதியாக இருக்கும் அப்படி எழுதிக்கிட்டே வரணும் இது வந்து எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா குறைஞ்சது மூன்று ஆண்டுகள் நீங்கள் சேகரிக்க வேண்டும் அப்படி சேகரித்து அதில் வரக்கூடிய அந்த செய்திகளை எல்லாம் தேர்வு நேரம் வரும்போது அதை ரீகால் மறுபடியும் நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பல வகையான விஷயங்கள் மனப்பாடமாகும் ஆகவே நிறைய பேர் தப்பு தப்பாக நடிச்சுக்கிருக்காங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸுக்கு சிலபஸ் உண்டு அந்த சிலபஸ் படி தான் கேட்பார்கள் குறைந்தது ஐந்து மார்க்கிலிருந்து எட்டு மார்க் வரை கரண்ட் அஃபரன்ஸ் வரும் ஆக நிறைய தோல்வி அடைந்தவர்கள் ரெண்டு மார்க்கு மூணு மார்க்கில் தோல்வி அடைந்தவர்கள் நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் வாழ்க்கையே இழந்திருக்காங்க அவங்க ஊரா மற்றத பூரா மனப்பாடம் பண்ணிடுவாங்க இந்த கரண்ட் அஃபரன்ஸில் வந்து கோட்டை ஓட்டுருவாங்க அப்போ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இது ஒரு வகை ரைட் அது போக ஆங்கிலத்தில் வந்து இன்டர்நெட்டில் வந்து நிறையா கரண்ட் அஃபரன்ஸ் போடுறாங்க இங்கிலீஷில் நிறையா வருது நெட்டில் வருது அதை நீங்கள் கூகுள் சர்ச்சில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா அதில் கரண்ட் அஃபரன்ஸ் வரும் அதையும் நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் உள்ளதையும் ரீட் பண்ணணும் ரீட் பண்ணி ஏன்னா தமிழ் மேகசீனில் வரக்கூடிய விஷயங்களை விட ஆங்கிலத்தில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் டிஃப்டாக இருக்கும் சில விஷயங்கள் டீப்பாக இருக்கும் அதை பூரா நீங்கள் எடுத்து தமிழில் நீங்கள் மொழிபெயர்த்து வச்சுக்கணும் இப்படி தான் நம்ம ஒரு அஞ்சு மார்க் தானே இதுலேருந்து கேட்குறாங்க இதுக்கு போய் இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கணுமா அப்படின்னா அந்த அஞ்சு மார்க் கூட உங்களுடைய தலையெழுத்தை மாற்றுறதுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அஞ்சு மார்க்னு நினச்சிக்காதீங்க ஒரு மார்க்கில் வந்து லைஃப் போனவங்க எத்தனையோ பார்த்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் லைஃபே போயிடும் அடுத்த தடவை அவர் எழுதணும் அப்படின்னா கூட ஏஜ் ஃபார் ஆயிரும் அப்படின்னும் போது அந்த ஒரு மார்க்குடைய வேலி எவ்வளோ பெரிய வேல்யூவாக இருக்குது இப்போ அஞ்சு மார்க் தானே இது எட்டு மார்க் தானே இதுக்கு டெய்லி ஒரு மூணு பேப்பர் வாங்கணுமா மூணு மணி நேரம் செலவு பண்ணணுமா நம்ம உட்காந்து எழுதணுமா அப்படிலாம் நீங்கள் நினைக்காதீங்க ஐஏஎஸில் பாஸ் பண்ண ஒரு பெண்மணியை வந்து நான் சமீபத்தில் சந்தித்தேன் அந்த பெண்மணிகிட்ட நான் பேசுகிறப்ப அவங்க சொன்ன ஒரு பதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியத்தை உண்டு கொண்டுச்சு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவள் அப்பா வந்து ஆசிரியராக இருக்கார் இந்த லேடி வந்து பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு ஐஏஎஸ்க்கு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவர் அப்பா அப்பாவும் மகளும் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை ட்ரெயினில் டெல்லி போவாங்களாம் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டேன் புக்கு கரெக்ட் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக சில புக்குகள் வந்து தமிழ்நாட்டில் கிடைக்காது சில புத்தகங்கள் வடநாட்டில் தான் கிடைக்கும் அப்படி புத்தகங்களை சேகரிப்பதற்காகவும் மெட்டீரியல்களை சேகரிப்பதற்காகவும் அவங்க அப்பாவும் அவங்களும் மதுரையிலிருந்து டெல்லிக்கு ரயிலில் பயணம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி மெட்டீரியலை சேகரிக்கிறதுலேயே அவங்க அதிகமாக கவனம் செலுத்தியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மெட்டீரியலை செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் படிக்கிறதுக்கு வேலை ஆரம்பிக்கணும் ஆகவே நீங்கள் இந்த கரண்ட் அஃபரன்ஸை பொறுத்தளவு நீங்கள் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற சொல்லியாச்சு அது அஞ்சு மார்க்கு எட்டு மார்க்கு அப்படின்னு சொல்லி என்னை பொறுத்தளவு மாணவர்கள் அதிக முக்கியத்துவம் தருவது இல்லை கரண்ட் அஃபரன்ஸை பொறுத்தளவு கடைசி ஒரு நாள் படித்தா போதும் அப்படின்னு நிறைய மாணவர்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அது வந்து ரொம்ப ஆபத்தான விளைவுகளை உண்டு பண்ணக்கூடியது நீங்கள் முன்னாடி இருந்தே ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணணும் டெய்லி ஒர்க் அதில் வந்து நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கணும் 
அப்படி போட்டு நீங்க ஒரு நோட்டு போட்டு எழுதும் போது அந்த உங்களுக்கு மிகுந்த ஒரு பயனை அளிக்கக்கூடியது எந்த தேர்வு நீங்க எழுதினாலும் இந்த மெத்தடை நீங்க பயன்படுத்தீங்க வெற்றி அடையலாம் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்